പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഭക്ഷണം ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തില് നമ്മുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻസ് ഫാറ്റ് വിറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവയെ നമുക്ക് ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൂസിന് ചെടികൾ ഇഷ്ടമാണോ എന്തിനാ എന്നും ചെടികൾക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കണം ചെടി വളരാൻ ചെടികൾക്ക് മാത്രമാണ് അതിന് ചുറ്റുള്ള ധാതുക്കളും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മനുഷ്യരടക്കമുള്ള മറ്റു മൃഗങ്ങള് ഈ ചെടിനെ പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ആശ്രയിക്കുന്നു പാല് കുടിക്കാറുണ്ട് ഈ പാല് നമുക്ക് എവിടുന്നാ കിട്ടുന്നത് പശുവിന്റെ പശുവിന് പാല് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുക പുല്ലും വെള്ളവും അപ്പൊ പശു പുല്ല് തിന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് തരൂ പാല് ആ പാലല്ലേ നമ്മൾ കുടിക്കുക അപ്പൊ നമ്മള് പരോക്ഷായിട്ട് ആരെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് ചെടികളെ അപ്പോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ ഊർജത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് ശരീരം എങ്ങനെയാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ൂട്രീഷൻ അഥവാ പോഷകാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പുസെ അപ്പുസിന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട ഈ ജീവജാലങ്ങളെ അവര് എങ്ങനെയാണോ എനർജിയും ന്യൂട്രിയൻസും അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓട്ടോട്രോക്സിനും ഹെറ്റോട്രോക്സിനും സ്വന്തമായി ഭക്ഷണം നിർമ്മിക്കുന്നവരാണ് ഓട്ടോട്രോ അവര് നമുക്ക് ഉൽപാദകർ എന്ന് പറയാം അതായത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ചെടികളും ആൽഗകളും ചില ബാക്ടീരിയകളും ഒക്കെ ഈ ഓട്ടോട്രോപ്സിന് ഉദാഹരണമാണ് മനുഷ്യരടക്കമുള്ള മറ്റ് ജീവികള് ഈ ഉൽപാദകരെ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോട്രോപ്സിനെ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ഭക്ഷിച്ചിട്ടാണ് അവർക്ക് എനർജി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ അവരെ എന്ത് വിളിക്കാം അത് തന്നെ അപ്പോ നമ്മളെയൊക്കെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്നാണ് പറയാ ചെടികൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അമ്മ എങ്ങനെ ഈ ചെടികൾ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നത് ഇതുവരെ പറഞ്ഞതൊക്കെ അപ്പൂസിന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ചെടികൾ എങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഫോട്ടോസിന്തസി എന്നൊക്കെ അടുത്ത ദിവസം അമ്മ പറഞ്ഞു തരാട്ടോ കൂട്ടുകാരെ ഇതുവരെ അമ്മ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ തരാം അതിനുള്ള ഉത്തരം കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടണേ കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുന്നു 